dupla, uma dupla do Minho que nesta altura dá indicação para que comece o jogo. Cancarada, mas parece-me que ele atira ao ferro, parece-me que a bola bate no poste. Agora Girão, atenção, é, que fica magoado. Fica ali muito ricos, é que o lance. É. Cartão azul e, e então é penalti. Redes do Sporting, braço levantado de Rui Silva. Vai esticar, esticou e o golo! Marca Gonçalo Alves, o um míssil teleguiado que sai do stick do lance. E aqui o golo a bater inapelavelmente o guarda-redes cá está no ângulo de penalti com o Xavi Malian posicionar-se braço levantado de Pedro Figueiredo indicação, vai esticar já partiu e vai voltar isto nem precisa de no travessão, cá está vai dar indicação Rui Silva Nolito perante Mali Vai tentar esticar e o golo! A bola entra no ângulo superior direito da baliza do espanhol e o Sporting também de bola parada faz o empate. No primeiro penalti tinha batido no ferro e a bola saída, agora bateu no, bateu no ferro e a bola entrou. O Gonçalo Romero... Pedro Rui Silva olha para a posição do guarda-redes. Nolito no frente a frente, o argentino perante o espanhol. Vai atirar, atirou e penso que nem sequer acertou na baliza. Recarga, primeira, segunda, tira Mali. Vamos ter agora a absoluta. Vamos aqui recuperar esse lance. Não, é, é, é isso mesmo. Acho que o Mali não, nem sequer toca. Uh, gols de, de bola corrida. Jogo corrido, aliás. No limite do tempo, a equipa do Sporting de meia distância. Atenção a esta bola e o golo de Rafujadas. Estreia-se a marcar uma arrancada de Carlo de Benedetto e depois a colocar a bola para a entrada da contratação. Aqui esta arrancada, Ferronfo não acompanha o jovem jogador do Porto e depois a bater o guarda-redes do Sporting pela segunda vez. Neste é o primeiro golo de jogada corrida. Foi um bom contra-ataque, um bom passo do, do Cardi Benedetto. Eu acho que nem está para treinadores que, que fazem esta estratégia. Cá está a indicação de Rui Silva. Vai esticar a bola ao lado. Vai tentar a segunda e o golo do Sporting. A bola passa por baixo do guarda-redes do Porto. E o Sporting chega ao empate de livre direto a um primeiro remate. A bola acaba por não acertar. Vai para... O... Exatamente. Cá está Gonçalo perante Zé Diogo. Atira para o golo. Marca o Porto novamente pelo... Era precisamente o Zé Diogo. Eles conhecem-se muito bem. Eles jogaram juntos nos iniciados juvenis, júniores. Por isso o Gonçalo Alves conhece bem o... O Zé Diogo e o Zé Diogo conhece bem o Gonçalo Alves. E o Sporting que tenta reagir com uma bola. De recordar também os gols do Sporting de bola parada. Cá está a esticada a defesa. Ainda tentativa pela segunda. E a defesa recarga. E a bola a bater na malha lateral. Muito bem agora Zé Diogo à primeira e à segunda. Zé Diogo tinha perdido os dois primeiros duelos, agora aqui ele vai a melhor à primeira e à segunda, como disseste, e bem. E desta vez não consegue marcar. Dias Platero a tirar a bola. Nova investida do Porto por parte de Gonçalo Alves, não consegue passar. Agora o um remate para o golo de Carlo de Benedetto. A bola a sair de Xavi Barroso, zona frontal, ninguém sai o encontro do francês, puxa a quatro atrás. E acaba por bater o guarda-redes do Sporting Girão. O Porto faz o quarto de Carlo de Benedetto. Carlo de Benedetto que, que até estava algo discreto neste jogo, mas acaba por uh, fazer um gol e uma assistência. Uh, um bom remate do... do... Cá está Carlo de Benedetto perante Girão a tentar por cima, mas não acerta agora o francês. A fazer ali, a tentar fazer uma maldade a Ângelo Girão. A tentar aquele gancho contra gancho. Depois a levantar, a tentar colocar a bola por cima. 
do Internacional Português. E a bola a sair ao lado, a dois minutos do final desta primeira meia-final. Cá está, se entrou, se, agora olhos fixos na baliza do Porto, num stick de ferro, um fundo, defesa, recarga, novamente o Mali. Mali a gigantar-se, cá está, a fazer a simulação, a vir para a direita de Mali, a tentar gancho contra gancho, primeiro com... A decidir. E aqui também a tentar o passo João Sou para o segundo poste. Vai terminar a partida e o Porto está na final desta edição de 2021 ou 2022 da Elite Cup. Vitória do Porto por 4 a 2 com dois golos de Gonçalo Alves, Roque Pujadas e Carlos de Benedetto. Marcou para a equipa do Sporting Gonçalo Romero e Ferronfon. Vamos ao Deita.